Bon, pour ceux qui me connaissent, vous, vous savez que je veux bosser dans l'audiovisuel euh, quand je serai grand. Et oui, je n'ai que 21 ans, je ne suis encore qu'un qu petit scarabée. Euh, et donc, quand on me propose euh, de participer à tel ou tel tournage ou de faire telle ou telle captation euh, de spectacle, euh, j'accepte volontiers sans faire la fine bouche parce que, bon, après tout, je, surtout à mon niveau, je pars du principe que toute expérience est enrichissante en fait. Et donc. Valentin Quoi Valentin Qui Je te donne pour mission de couvrir le Halloween Zombie Party aux Libertés le 29 octobre. Euh, c'est quoi ça Et puis vous êtes qui C'est une soirée déguisée en l'honneur des morts. Ok. Il y aura cinq groupes à tendance punk qui feront beaucoup de bruit. Ok. Et il y aura un strip or die. Un striptease. Ah ok, oui, ok. Un striptease où les filles seront déguisées en zombies. Ouais, euh, ouais, bah, bah ok quand même quoi, hein, mais, mais vous êtes qui au juste là Parce que j'ai peur que les spectateurs euh, comprennent pas. Oh mais on s'en fout, on n'est pas obligé de créer un univers super cohérent pour un vidéoblog de 3 minutes, merde. Ok. J'y suis donc allé. Alors, on peut se dire tout de suite, « Oh, le mec, il se fait pas chier quand même, hein. il va gratuitement euh, filmer des femmes qui se foutent à poil, il est au plus près de la scène, là où le public peut même pas aller. Euh, franchement, il y a pire comme boulot. Hein. » Bah, autant j'ai déjà fait des captations de spectacles, autant j'avais jamais couvert ce, ce genre d'événement. Eh bien, je vais vous apprendre un truc. J'étais tellement occupé par ce que je filmais et tellement occupé à cadrer dans des positions pas toujours très confortables bah, qu'au final, j'ai pas vraiment profité du spectacle. Donc, on dirait comme ça, mais en fait, c'est pas vraiment un avantage d'être caméraman sur ce genre d'événement. Même si c'était quand même vachement sympa. Enfin bon, maintenant, je peux regarder les rushs. Ouais, donc au final, euh, voir des femelles zombies qui faisaient un striptease en suçant la moelle épinière d'un bébé en plastique... Hmm, pour résumer, mon pénis était en mode Schrödinger. L'expérience du chat de Schrödinger fut imaginée en 1935 par le physicien Erwin Schrödinger afin de mettre en évidence des lacunes supposées de l'interprétation de Copenhague de la physique quantique et particulièrement mettre en évidence le problème de la mesure. Erwin Schrödinger a imaginé une expérience dans laquelle un chat est enfermé dans une boîte fermée avec un dispositif qui tue l'animal dès qu'il détecte la désintégration d'un atome d'un corps radioactif. Par exemple, un détecteur de radioactivité type GGR relié à un interrupteur provoquant la chute d'un marteau cassant une fiole de poison. Si les probabilités indiquent qu'une désintégration a une chance sur deux d'avoir eu lieu au bout d'une minute, la mécanique quantique indique que, tant que l'observation n'est pas faite, l'atome est simultanément dans deux états intact, désintégré. Or, le mécanisme imaginé par Erwin Schrödinger lie l'état du chat, mort ou vivant, à l'état des particules radioactives, de sorte que le chat serait simultanément dans deux états. Le chat serait mort et vivant, à l'instar du pénis de Valentin qui serait donc à l'état rigide ou à l'état mou. Oui, faut être au clair avec la mécanique quantique parce que sinon on peut pas comprendre ma vanne graveleuse. A très vite Sinon vous pouvez regarder mon vibrant hommage aux femmes de ce monde. Ou ma vidéo sur la poste, un classique.